वेलकम फ्रेंड्स आज हम फिजिक्स पोर्शन को डिस्कस करते हैं सो क्वेश्चन नंबर वन इज विच लॉ इज नॉट फंडामेंटल इन क्लासिकल मैकेनिक्स ऑप्शन है न्यूटन फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्लांक्स लॉ या नन ऑफ दिस राइट आंसर इज प्लांक्स लॉ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ऑप्शन है अप्लाइड फोर्स मैस मोमेंटम एंड नन ऑफ दिस इट्स राइट आंसर इज अप्लाइड फोर्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फोर्स होल्ड्स द न्यूक्लियोन्स इन साइड द न्यूक्लियस ऑप्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या नन ऑफ दिस सो राइट आंसर इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज ऑप्शन है अम्पेयर कूलम कैपेसिटेंस एंड नन ऑफ दिस इट्स राइट आंसर इज कूलम आप देख रहे हो क्योंकि सवाल बहुत ईजी हैं तो ये देखना हर बार एफ पी एस में इतने जो सवाल नहीं आते जो पिछली बारी हुआ दो हज़ार बाईस में जो हुआ था उसमें क्वेश्चन बहुत ही डिफ़िकल्ट थे मोस्टली एम एस सी लेवल के थे तो ये ना सोचना कि हर बारी ऐसे ही इतने ईजी सवाल आएंगे बाज़ा बहुत मुश्किल भी आते हैं तकरीबन नॉर्मली देखा है क्या एक बार इजी आता है एक बार मुश्किल अब नेक्स्ट दफ़ा जो आएगा उम्मीद है कि एम एस सी लेवल से ही आएगा सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑप्शन है वेबर हैनरी टेस्ला इन एन ऑफ दिस इसका राइट right आंसर है टेस्ला द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रेडिएशन हैज़ द ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी आंसर ऑप्शन है रेडियो वेव्स एक्स रेज गैमा रेज या नन ऑफ दिस इट्स राइट आंसर इज गैमा रेज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रेडिएशन हैज द ग्रेटेस्ट वेव लेंथ ऑप्शन आर रेडियो वेव्स माइक्रो वेव्स गैमा रेज या नन ऑफ दिस इट्स राइट आंसर इज रेडियो वेव्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Each electron has different state in solid materials. What does it mean? Options: mobility difference. Each electron has discrete energy. Third option: mass difference. Yeah, none of these. Its right answer is: each electron has discrete energy. The next question is: the region which is filled by electrons at absolute zero is called. कंडक्शन बैंड वेलेंस बैंड या फर्मी लेवल या नन ऑफ दिस इट्स राइट आंसर इज फर्मी लेवल द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर द फिनोमिना ऑफ न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी ऑप्शन है हैनरी बैक्रल आइंस्टाइन डिराक या नन ऑफ दिस इट्स राइट आंसर इज हैनरी बैक्रल द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पॉन्टेनियस अमीशन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन फ्राम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑप्शन है रेडियो एक्टिविटी फिशन फीजन या नन ऑफ दिस इट्स राइट आंसर इज रेडियो एक्टिविटी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमीशन ऑफ एल्फा पार्टिकल फ्राम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑप्शन है बीटा डी के एल्फा डी के गैमा डी के या नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर है एल्फा डी के द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एमिशन ऑफ गैमा रेज फ्राम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑप्शन है एल्फा डी के बीटा डी के गैमा डी के या नन ऑफ दिस इट्स राइट आंसर इज गैमा डी के द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइम इन विच हाफ ऑफ द एटम्स ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट डी के इज कॉल्ड एवरेज लाइफ फुल लाइफ हाफ लाइफ या नन ऑफ दिस इट्स राइट आंसर इज हाफ लाइफ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस इन विच टू लाइटर न्यूक्लियाई कम्बाइन टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फिशन फ्यूजन या हाफ लाइफ या नन ऑफ दिस इट्स राइट आंसर इज न्यूक्लियर फ्यूजन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस इनक्रीजेज द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑप्शन है नाइट्रोजन क्लोरिन कार्बन डाइऑक्साइड या नन ऑफ दिस इट्स राइट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओजोन लेयर एग्जिस्ट इन विच रीजन ऑफ द एटमोसफेयर मीजोसफेयर स्ट्रेटोसफेयर 
exosphere ye none of these its right answer is stratosphere the next question is work done in bringing a unit positive charge from one point to the other against the electric field is called electric field potential difference ya capacitance ya none of these its right answer is potential difference the next question is electric field produced by a positive charge is equal to options are given that so its right answer is k q or r ka square the next question is the phenomena in which changing magnetic flux creates emf in a coil is called kepler's law lenz's law faraday's laws of electromagnetic induction and none of these right answer is faraday's faraday's law of electromagnetic induction the next question is conductors have free electrons no free electrons ya free super electrons ya none of these its right answer is free electrons the next question is the technology used in aircraft to make it invisible to radar system is called steel technology laser technology modern technology ya none of these its right answer is steel technology the next question is the lead ball moves more slowly in water than through air why option hai the value of g less in water density of water is low ya drag force in water is, is higher option last and none of these its right answer is drag force in water is higher kyunki drag force isme zyada hoti hai jab opposing force zyada hogi to obviously particle slow move karega the next question is what is anti particle of electron option hai photon neutrino positron ya none of these right answer is positron the next question is which of the following particles is fermion photon phonon neutrino ya none of these right answer is neutrino the next question is which of the following sorry which ana tha which of the following has not magnetic ordering ferromagnetic materials anti ferromagnetic materials ya diamagnetic ya none of these its right answer is diamagnetic materials dekhna diamagnetic aur para mein isme jo magnetic moments hote hain na wo random hote hain theek hai para mein to random hote hain dia mein to hote hi nahi hai wo tab aate hain jab external magnetic field apply karte hain theek hai lekin dono mein magnetic ordering nahi hoti dipole ki jo hoti hai na magnetic ordering nahi hoti magnetic jo ordering hoti hai magnetic dipole ki jo ordering hoti hai wo tino mein hoti hai ferromagnetic mein hoti hai फेरी मैग्नेटिक में होती है और एंटी फेरो में होती है इन तीनों में होती है ऑर्डरिंग इन जो पहले दो है ना डाया और पैरा इन में नहीं होती द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्ट्रोनॉट्स मूव फ्रीली इन साइड अ स्पेस क्राफ्ट वट डज इट इंडिकेट वेटलेसनेस ग्रेविटी इज स्ट्रोंगर बोथ आर राइट या नन ऑफ दीज इट्स राइट आंसर इज वेटलेसनेस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल ड्यू टू विच इट इज ब्रोकन without being plastically deformed is called option hand ductility plasticity br brittleness ya none of these so right answer is brittleness the next question is the property of a material due to which it is plastically deformed before being broken is called ductility plasticity elasticity ya none of these its right answer is ductility the next question is two particles remain connected no matter how far they are in space this property is called quantum complexity quantum entang entanglement both can be true yeah none of these its right answer is quantum entanglement the next question is the ability of a quantum system to be in multiple states at the same time is called quantum complexity quantum entanglement quantum superposition yeah none of these its right answer is quantum superposition the next question is time evolution of a system in quantum mechanics is described by schrodinger wave equation heisenberg equation ya yeah, drock equation here yeah, yeah none of these its right answer is schrodinger wave equation the next question is 
power dissipation in a resistor is equal to P is equal to VI, P is equal to V cube, v cube T, yeah, R scale T, yeah, none of these. Its right answer is P is equal to VI. The next question is interference phenomena confirms the particle nature of radiation, wave nature of particle, wave nature of radiation, yeah, none of these. Its right answer is wave nature of radiation. The next question is Gauss's law is defined as options given as right answer is half epsilon no, uh, sorry 1 over epsilon naught q the next question is which law relates electric field charge and electric force option hai coulomb's law gauss's law ya ampere's law ya none of these its right answer is coulomb's law the next question is superconductivity is usually observed at at low temperature higher temperature room temperature yeah none of these its right answer is lower temperature okay guys goodbye